Найважче, напевно, втрачати своїх людей. От, і один із епізодів, коли чотири ракети, я, чесно кажучи, не скажу, що за ракети, там чи С-300, чи там ФАБи якісь 500, чи ще щось, ну, доволі потужне, зрівняли там склад, де були мої друзі, і ми втратили 39 чоловік, і з них 5 моїх ну, ближніх, які, скажімо так, для мене були от, рідні по духу. І ми в той вечір просто ну, повечеряли, о 11 годині ну, розійшлися, я поїхав додому, і в 3 години їх не стало. Тобто це було ну, саме такий, скажімо так, епізод, який би я не хотів забути ніколи, не хотів би забути цих хлопців ніколи. І ну, ми їх відкопували тільки 3 чи 4 дні. От. І в той же час е, їх засипало так, цими плітами, там, всім цим будівельним сміттям, що е, їх шукали собаками і ну, відкопали, звичайно, але в той же час це якась потвора, яка навела ці ракети. От. І вона була десь поруч, десь в Миколаєві, коротше, тобто вона... І, чесно говорячи, мені б хотілося побачити цю потвору і знищити її своїми руками. Це найважчий, напевно, момент в моєму житті, але в той же час... Е, От, і ще дуже багато е, таких е, історій, коли, наприклад, ти е, починаєш товаришувати з хлопчиком, який е, 23 роки, він командир роти, е, ти по, його історію ба, наблюдаєш там, за, на протязі з травня, на протязі 4-5 місяців, як він розвивається, як він росте, як він стає справжнім командиром, а потім його вбивають. І в той же час ти, ну, за, за день до цього ти з ним вітався, коротко, то все чудово. Тобто таких моментів сотні, тисячі. От, і, на жаль, на жаль, дізнаватися про загибель своїх друзів по всій країні, це, ну, це, це, це боляче. Тим паче, з тих хлопців, які воювали зі мною в 2014 році, це в нас гвардії ще, здається, недавно ми зустрічалися з товаришем, який був у мене в зводі, от, і він говорить, що ми порахували, і з тих там, 36 чоловік залишилось на даний момент тільки 8. Всі інші, при тому, що е, після, після 14-15 року були ну, всі цілі. О, за цей період часу ми втратили е, дуже багато людей. Е, і втратили е, леву частку, це після другої цієї фази, от, початку другої фази, а до цього втратили із-за того, що люди покінчують життя самогубством. От, і шість чоловік із, ну, з тих моїх знайомих, які я тільки от пам'ятаю, коротко, то есть, ну, е, хтось застрелився, хтось зірвався на гранаті, хтось навіть е, зняв це все на відео, виставив в Ютуб. Там, наприклад, такий був режисер, доволі потужний молодий хлопчина Леонід Кантер, який е, поставив е, автомат і нажав на курок, попрощався з усіма, вибачився і нажав на курок, тому що... Е, ну, Йому стало некомфортно на цій планеті, на цій землі. І це також боляче дізнаватися про такі втрати, бо по факту ну, можна було протягнути руку допомоги цим хлопцям, але в той же час не держава, ні ми в свій час не опинились там, де потрібно було. От. І... Так що таких моментів дуже багато, і про них не, не варто забувати і розуміти те, що війна і навіть кожна там успішна операція – це втрата наших хлопців і втрата найкращих. Тому що по факту йдуть наступальні дії найсміливіші і найтактичніші, найрозумніші і воїни. Те, що ми говорили про дійсно справжніх воїнів, ті, хто вибрали шлях воїнів. І оце втрата цих людей – це найболючіше питання для мене, тому що е, виростити воїна, або він, ну, грубо речі, е, ну, вони по факту, вони самі вирощують себе. Тобто, і от, оцих воїнів е, втрачати в нашій державі не можна. От, і це, най, ну, скажімо так, це найпечальніші, напевно, образи, які в голові доволі часто спливають.